நமது ஜபம் டிவியில் இன் கிரைஸ்ட் பைபிள் ஸ்டடி இயேசுவால காற்றையும் கடலையும் ஒரு இயற்கையை கட்டுப்படுத்த முடியுதுனா எதிர்த்து வருகிற சூழ்நிலைகளை கட்டுப்படுத்த முடியுதுனா நீங்களும் நானும் மலைகளையோ வெள்ளங்களையோ சூறாவளிகளையோ இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கட்டுப்படுத்த முடியும் Friday and Saturday at 10 a.m. in Christ program only on Jabam TV Praise the Lord உங்கள் எல்லாரையும் மறுபடியுமாக பிதாவாகிய தேவனாலும் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் இன் கிரைஸ்ட் என்ற பைபிள் ஸ்டடியில் உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் என்ன விசேஷம் அப்படி என்ன விசேஷம் இருக்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அந்த நாமத்தில் உள்ள மகத்துவம் என்ன வாட் ஸோ ஸ்பெஷல் இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் இயேசுவின் நாமத்தில் ஏன் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த நாமத்தில் பல காரியங்களை நடக்கத்தர் செய்கிறார் அந்த நாமத்தை யாரெல்லாம் அறிஞ்சிருக்கிறாங்களோ கர்த்தர் அவர்களை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைக்கிறார் யாரெல்லாம் அந்த நாமத்தை நம்பி இருக்கிறார்களோ அவர்களை எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்க வைக்கிறார் யாரெல்லாம் அந்த நாமத்தை விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்களை ரச்சிக்கிறார் அவர்களை கொண்டு மகத்தான காரியங்களை செய்கிறார் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன் கேளுங்கள் இவ்வளோ நாளாக உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்காத காரியங்கள் எல்லாம் இந்த நாமத்தை நீங்கள் கேள்விப்பட கேள்விப்பட இந்த நாமத்தை விசுவாசிக்க விசுவாசிக்க உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாமே சாத்தியமாகும் உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் சரி நம்மளை கொண்டும் சரி கர்த்தர் இந்த பூமியில் எதையெல்லாம் சாத்தியமாக்க முடியாமல் நாம் இவ்வளோ நாளாக தடுமாறணுமோ அதை எல்லாத்தையும் சாத்தியமாக்கக்கூடிய கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்கள் மேலே இருக்கிறார் அதெல்லாம் சாத்தியமாக்கக்கூடிய வார்த்தையை கர்த்தர் உங்கள் வாயில் வைத்திருக்கிறார் அதையெல்லாம் சாத்தியமாக்கக்கூடிய நாமத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறார் ஆமேன் உங்களிடத்தில் கர்த்தர் அவருடைய நாமத்தையே கொடுத்துருக்கிறார் அந்த நாமம் மல மகத்தான ஒரு நாமத்தை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் ஸோ இந்த நாமத்தினால் வானத்திலும் பூமியிலும் பூமியில் உள்ள கீழானுடைய முழங்கால் எல்லாம் முடங்குகிற ஒரு மகத்தான நாமத்தை உடையவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் ஆகவே அந்த நாமத்தை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் அந்த நாமத்தை விசுவாசிக்க வேண்டும் அந்த நாமத்தை துதிக்க வேண்டும் அந்த நாமத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் சபையார்கள் அல்லது தேவ பிள்ளைகள் ஆகிய நாம் செய்த ஒரு தவறு என்னவென்றால் அந்த நாமத்தின் மகத்துவத்தை அறியாமல் இருக்கிறோம் இன்றைக்கும் கூட இந்த நாமத்தை குறித்து கேள்விப்பட கேள்விப்பட உங்களுக்கு விசுவாசம் பெருகும் வேதம் சொல்லுகிறது ஃபெய்த் கம்ஸ் பை ஹியரிங் அண்ட் ஹியரிங் த வேர்ட் ஆஃப் காட் நல்ல நல்ல தேவ வார்த்தைகளை கேட்க 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 நமக்குள்ள விசுவாசம் வரும் அந்த விசுவாசத்தை உடனே பயன்படுத்திடணும் இன்றைக்கும் இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் உடனே அபியாசப்படுத்துங்க இது உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு அருமையான பொற்காலம் கடவுள் கொடுத்த அழகான பொன்னான காலம் இது நீங்கள் அழகாக வெளிப்படுகிற தேவனுடைய மகிமை உங்கள் மூலமாக வெளிப்படுகிற ஒரு காலம் இது கர்த்தர் ஒரு பெரிதான ஒரு நன்மைகளை நமக்கு செய்திருக்கிறார் இந்த தீமையான காலங்களில் இந்த மோசமான சூழ்நிலையில் மத்தியிலும் கர்த்தர் நமக்குள்ள நிறைய விஷயங்களை நல்ல காரியங்களை செய்து வருகிறார் அதில் முக்கியமான ஒரு காரியம் அவரை அறிகிற அறிவில் நம்மளை விருத்தி அடை செய்திருக்கிறார் நமக்குள்ளே இருக்கிற பொக்கிஷம் என்னதென்பதை அறிவதற்கு கர்த்தர் நமக்கு பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்களை கொடுத்துருக்கிறார் ஆகவே கண்டினியூவாக இதை கேட்டுக்கிட்டே இருங்க கண்டினியூவாக இதை கேட்டுக்கொண்டே இருங்க கேட்க கேட்க நம்மளுடைய விசுவாசம் தொடர்ந்து பெருகட்டும் அந்த விசுவாசத்தை உடனே பயன்படுத்திடுங்க உங்களை சுற்றி இருக்கிற மக்கள் மத்தியில் உடனே பயன்படுத்துங்க தேவனுடைய நாமத்தை பயன்படுத்துங்க அடிக்கடி சொல்லுங்கள் கர்த்தருடைய ஆவியானர் உங்கள் மேலே இருக்கிறாங்க தேவனுடைய வார்த்தை உங்கள் வாயில் இருக்குது உங்கள் இறுதியத்தில் இருக்குதுன்னு விசுவாசிங்க கர்த்தருடைய நாமத்தில் எதை கேட்டாலும் தேவன் செய்வார்னு நம்பி செயல்படுங்கள் நிச்சயமாக கர்த்தர் மகத்தான காரியங்களை செய்வார் கர்த்தருடைய நாமத்தில் அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அப்படி என்ன மேன்மை இருக்கிறது என்பதை முதலாவது எபேசியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை வாசிப்போம் இந்த நாமம் திஸ் நேம் இஸ் தி மோஸ்ட் எக்ஸலன் நேம் இந்த நாமம் என்ன நாமம் என்றால் எல்லாவற்றுக்கும் மேலான அதிகாரமுடைய உன்னத மகத்தான நாமமாக இருக்கிறது எழுதி கொள்ளுங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலான நாமமே இதுதான் 
ஒரு ஆறு காரியங்கள் சொல்ல போகிறேன் ஒன்று ஒன்றா எழுதி கொள்ளுங்கள் இந்த நாமம் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்டால் இந்த நாமம் தான் இந்த பெயர் தான் எல்லா பெயர்களையும் அடக்கக்கூடிய மேற்கொள்ளக்கூடிய நாமம் தான் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் வாசிப்போம் இருபதாவது வசனம் இயேசு கிறிஸ்துவை தேவன் மறித்தோர்லேருந்து எழுப்பி இருபதாவது வசனம் எபேசியர் ஒன்று இருபது எல்லா துறைத்தனத்திற்கும் அதிகாரத்துக்கும் வல்லமைக்கும் கர்த்தர்த்துவத்துக்கும் இம்மையில் மாத்திரம் அல்ல மறுமையில் பேர் பெற்றிருக்கும் எல்லா நாமத்துக்கும் மேலாக அவர் உயர்ந்திருக்கத்தக்கதாக எல்லாரும் சொல்லுங்க எல்லா நாமத்துக்கும் மேலாக அவர் உயர்ந்திருக்கத்தக்கதாக யார் அவர் இயேசு உயர்ந்திருக்கத்தக்கதாக எல்லா நாமத்துக்கு மேலாக உயர்ந்திருக்கிற ஒரு நாமம் தான் இயேசுடைய நாமம் எல்லா அதிகாரத்துக்கு மேல இருக்கிற எல்லா அதிகாரத்துக்கும் மேலான அதிகாரம் உள்ள நாமம் தான் இயேசுவின் நாமம் எல்லா வல்லமைக்கும் மேலான நாமம் தான் இயேசுவின் நாமம் அவர் உயர்ந்திருக்கத்தக்கதாக அவரை உன்னதங்கள்ல தமது வலது பரிசத்தில் உட்கார செய்திருக்கிறார் உன்னதங்கள்ல உட்கார்ந்திருக்கிறவருடைய நாமம் இது அமேன் உன்னதங்கள்ல உட்கார்ந்திருக்கிற நாமம் இது இப்போ அமெரிக்காவில் ஒரு ப்ராப்ளம் நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு சில பேருக்கு தெரியுமா இல்லையான்னு தெரில ஜார்ஜ் லாய்ட் ஜார்ஜ் லாய்ட் என்ற ஒரு கருப்பர் ஒரு பிளாக் பர்சனாக நீக்ரோகார் அவரை போலீஸ்காரர்கள் காரில் நிப்பா நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் அவரை நிறுத்தின பிறகு அவரை கீழே இறங்க சொல்லியிருக்காங்க அவர் இறங்கலை பிறகு அவர் போலீஸ்காரங்க அவங்க மேலே சஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு சஸ்பெக்ட் ஏதோ ஒரு சந்தேகம் இருந்ததுனால அவரை கீழே இறங்க சொல்லி பிறகு அவரை கையில் விலங்கு போட்டார்கள் விலங்கு போட்டுட்ட பிறகு அது நீங்கள் யூடியூப்பில் போய் பார்க்கலாம் அவர் விலங்கு போட்ட பிறகு அவரை வந்து போலீஸ் காரில் ஏற்றுறதுக்கு கொண்டு போனார்கள் அவரை ஸ்டேஷன் கொண்டு போகிறதுக்கு அவர் ஏற மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார் எப்பொழுதுமே போலீஸ்காரங்கள்ட்ட முரண்பாடு முரண்படக்கூடாது போலீஸ்காரங்கள்ட்ட அடங்கி போயிடணும் இவரை எதிர்த்து போராடுனதுனால போலீஸ்காரர்கள் கொஞ்சம் கடுமையாக அவரை நடத்தினார்கள் அவரை கீழே தள்ளி மூணு போலீஸ்காரர்கள் அவரை காலில் முட்டி முட்டி காலில் மிதித்தார்கள் முட்டி காலில் அமுத்தினார்கள் ஒருவர் கால் பக்கம் ஒருவர் முதுகு பக்கம் ஒருவர் அவருடைய முட்டியில் மடக்கி அவருடைய கழுத்தில் ஜார்ஜ் லாயட்டோட கழுத்தில் போட்டு அமுத்தி இருக்கிறார்கள் அமுத்தம் பொழுது அவர் சொல்கிறார் கீழே படுத்து இருக்கிறார் அவர் சொல்கிறார் என்னால் மூச்சு விட முடியலன்னு ஏன்னா அங்கே அவர் 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 கூட இருந்த ஒரு சில பேர் அவரை வீடியோ எடுத்தார்கள் சில பேர் ஃபைட் பண்ணுறாங்க போலீஸ்காரன்ட்ட காலை எடுங்க அவருக்கு மூச்சு விட முடியலன்னு ஆனால் போலீஸ்காரர் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது நிமிடம் அவரை காலில் வச்சு இப்படி அமுக்கிக்கிட்டே இருந்ததுனால அவரோட உயிர் போயிடுச்சு அவரோட உயிர் போனதுனால இன்றைக்கி ஒரு வாரத்துக்கிட்ட அமெரிக்காவில் பயங்கரமான ராயட் நடந்துகிட்ருக்கு பயங்கரமான ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்துகிட்ருக்கு பயங்கரமான ஒரு என்ன சொல்லலாம் எது எதிர் ஆர்ப்பாட்டங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பயங்கரமான ஆர்ப்பாட்டம் ரொம்ப மோசமான நிலைமை அதுவும் ஏற்கனவே கொரோனா வைரஸில் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட நாடு இதன் மத்தியில் எல்லாம் கூட்ட கூட்டமாக போலீஸ்காரங்களை எதிர்த்து போராடுகிறார்கள் நாட்டை எதிர்த்து போராடுகிறார்கள் மொதல் மொதல் போலீஸ்காரர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் இந்த 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 சாவுக்கு காரணமாக இருந்த போலீஸ்காரர்களை ஒன்றும் பண்ணலை ஒன்றும் செய்யல அவர்கள் அதனால் ஆர்ப்பாட்டம் ஆரம்பித்தார்கள் ஆர்ப்பாட்டம் ஆரம்பித்த பிறகு அவர்கள் போலீஸ்காரர்கள் மேலே நடவடிக்கை எடுக்கிறேன்னு சொல்லி அவங்கள வேலை விட்டு நிறுத்தியிருக்கிறார்கள் வேலை விட்டு நிறுத்திட்டார்கள் இன்னும் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ண உடனே போலீஸ் ஜனங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க அவங்க மேலே கொலை சார்ஜ் போடணும் அவங்க கொண்டு இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலி போலீஸ்காரர்கள் அரெஸ்ட் பண்ண ஆளை கழுத்தில் நசுக்கி கொண்டிருக்காங்க அவங்க மேலே கொலை சார்ஜ் போடணும் மேர்டர் சார்ஜ் போடணும்னு போராடினார்கள் இப்போ மேர்டர் சார்ஜு அவங்க மேலே போட்டாலும் நிறுத்த மாட்டுறாங்க ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் காரணம் என்னென்னா பல முறை இந்த மாதிரி கருப்பர்கள் அமெரிக்காவில் போலீஸ்காரரால் அடித்து கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த அராஜகத்தை நீக்கணும்னு சொல்லி பயங்கரமான ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் மத்தியில் இன்றைக்கி டோ டொனால்ட் ட்ரம்ப் அமெரிக்க பிரசிடண்ட் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அவருக்கு இருக்கிற அதிகாரத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் அவர் சொன்னார் பரவாயில்ல அந்த போலீஸ்காரன் மேலே நாங்கள்லாம் நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் நிச்சயமாக ஜஸ்டிஸ் வழங்குவோம் 
மறிச்சவருக்கு ஜஸ்டிஸ் கொடுப்பான்னு சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்கிறாரு டொனால்ட் ட்ரம்ப் சொல்கிறார் நிச்சயமாக அவங்க தண்டிக்கப்படுவாங்க நான் உறுதி செய்கிறேன் அப்படி சொன்னாலும் மக்கள் நிற்க மாட்டுறாங்க அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் டொனால்ட் ட்ரம்ப் சொன்னார் இது மத்தியில் போலீஸ்காரன் அவர் சுட்டுட்டாங்க இப்போ இடையில் ஆர்ப்பாட்டத்தின் மத்தியில் இப்படி எல்லா நிறைய ஷாப்பிங் மால்ஸை உடைக்கிறாங்க உடைச்சி திருடுறாங்க அவங்களோட சாமான்லாம் நெருப்பு வச்சு கொளுத்துறாங்க காரெல்லாம் ஒரு ஆள் மறித்ததுக்கு நிறைய பிரச்சனைகளை உண்டாக்குறாங்க அங்கே மட்டும் இல்லை மற்ற நாடுகள்லேயும் யூகேயில் மற்ற நாடுகள்லேயும் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறாங்க இந்த கருப்பர்கள் அதுக்கு டொனால்ட் ட்ரம்ப்ட் ஒரு காரியம் சொன்னார் இன்றைக்கி என்ன சொன்னார்னா நான் வந்து எனக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தின் பிரகாரமாக நாட்டுடைய சட்டம் எனக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தின் பிரகாரமாக எல்லா கவர்னர்ட்டையும் சொல்கிறேன் போலீஸ்காரங்களை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் இந்த ராயத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நேஷ்னல் கார்டை யூஸ் பண்ணுங்கள் தேசிய பாதுகாவலர்களை பயன்படுத்துங்க அப்போவும் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னா நான் உடனே கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு மிலிட்ரி இறக்குவன்றார் சோல்ஜர்ஸை இறக்குவேன் இராணுவ வீரர்களை இறக்குவேன் இந்த காரியத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தையை சொல்லிவிட்டு உடனே விலகி போயிட்டார் போ நியூஸ்காரங்கள்ட்டெலாம் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்காமல் போயிட்டார் நான் என்ன பார்க்குறேன்னா அவருக்கு இருக்கிற அதிகாரம் டொனால்ட் ட்ரம்ப்புக்கு இருக்கிற அதிகாரம் நாட்டு மக்கள் மேலே அவருக்கு இருக்கிற அதிகாரம் அந்த நாட்டு மேலே இருக்கிற அதிகாரத்தை சட்டப்படி அவர் எடுத்து உபயோகப்படுத்துகிறார் உபயோகப்படுத்தி சொல்கிறதை என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் சொல்கிறார் நான் யூஸ் பண்ண நான் மிலிட்ரிகளை யூஸ் பண்ணேன்னா நான் கண்ட்ரோல் பண்ண இப்போ கவர்னர்கள்கிட்ட விடுறேன் கவர்னர்கள் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் இந்த வட்டார கவர்னர்கள் ஆளுநர்கள் நீங்கள் கண்ட்ரோல்களை கொண்டு வாங்க கொண்டு வரலன்னா ஆஸ் அ பிரசிடென்ட் நான் வந்து எனக்கு இருக்கிற அதிகாரத்தில் இந்த பிரச்சனைகளை என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியும்னு சொல்கிறார் எனக்கு என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னா சாதாரண ஒரு நாடு தனக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தில் அவர் சொல்கிறாரு இந்த நாட்டையே தன்னோட கட்டுப்பாட்டு கீழே அவரால் கொண்டு வர முடியும்னு அதிகாரத்தோடு உறுதியாக சொல்கிறாரு ஆனால் ஆண்டவர் எல்லா துறைத்தனத்துக்கு மேலாக எல்லா அதிகாரங்களுக்கு மேலாக எல்லா நாட்டுடைய கவர்மெண்ட்டுக்கு மேலாக எல்லா துறைத்தனங்களுக்கு மேலாக இம்மையில் மாத்திரமல்ல இப்போ நம்ம பார்க்குற மா இதில் மட்டுமல்ல மறுமையில் வரப்போகிற காலங்களிலும் எல்லா நாமத்துக்கும் மேலாக இயேசுவின் நாமத்தை உயர்த்தி அந்த நாமத்தில் வானத்திலும் பூமியிலும் பூமியின் கீழானுடைய முழங்கள் எல்லாம் முடங்குபடி செய்திருக்கிறாரு நாம் அந்த நாமத்தை எப்படி பயன்படுத்தலாம் எவ்வளோ அதிகமாய் பயன்படுத்தி இந்த பூமியில் பல மாற்றங்களை உண்டாக்கலாம்னு நீங்களே சிந்திச்சு பாருங்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் நீங்கள் இருக்கிற ஏரியாவில் அந்த ஏரியாவுக்கு நீங்கள் ஒரு ஆளுநராக மாறிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க ஒரு கவர்னராக மாறிட்டீங்க ஒரு பெரிய அதிகாரியாக மாறிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல என்னென்ன மாற்றம் உங்களால் செய்ய முடியுமோ எல்லாத்தையும் செஞ்சுடுவீங்க இப்போ என்ன அந்த அதிகாரம் மட்டும் உங்களுக்கு இல்லை அந்த நாட்டில் என்னென்ன அந்த அந்த ஆளுநராக இருக்கிற அந்த ஏரியாவில் உங்களால் என்னென்ன மாற்றம் கொண்டு வரணும்னு விரும்புகிறீங்களோ எல்லா மாற்றத்தையும் கொண்டு வந்துடுவீங்க ஏன்னா அவ்வளோ உயர்ந்த இடத்துல உள்ள ஒரு அதிகாரத்தை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறார்கள் அதுவே பார்லிமெண்டுடைய உதவியே இல்லாமல் பார்லிமெண்டுடைய சப்போர்ட்டே இல்லாமல் நம்மளுடைய நாட்டு பிரதமர் மலேசியா நாட்டு பிரதமர் இந்த கோவிட் பத்தொம்போது பிரச்சனையில் நாட் பார்லிமெண்டையே கூட்டாமல் சரியாக ஒரு தட்டு சடசடின்னு தீர்மானம் எடுத்து இவ்வளோ காசு நான் கொடுக்குறோம் இதை செய்கிறோம் அதை செய்கிறோன்னு அவரால் தீர்மானம் எடுக்க முடியாது காரணம் அவர் நாட்டோடைய பிரைம் மினிஸ்டர் அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் பதவி எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்குமோ இல்லையோன்னு தெரியாது பட் அந்த பொசிஷனில் உள்ளதை அவர் பயன்படுத்தி ஒரு நாட்டில் அவரால் சில காரியங்களை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுது சில காரியத்தை கொண்டு வர முடியுது செயல்படுத்த முடியுது ஆனால் தேவன் அவரோட பிள்ளைகளுக்கு எல்லா அரசாங்கத்துக்கு மேலேயும் எல்லா மனுஷர்களுக்கு மேலேயும் எல்லா கர்த்தத்துவத்துக்கு மேலேயும் எல்லா துறைத்தனத்துக்கு மேலேயும் லூசிஃபருக்கு மேலேயும் அவனுடைய எல்லா சேனைகளுக்கு மேலேயும் கர்த்தர் ஒரு அதிகாரம் உள்ள நாமத்தை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறான் எல்லா நாமத்துக்கு மேலாய் உயர்ந்திருக்கிற நாமத்தை இயேசுக்கு கொடுத்து அவருக்கு கீழே எல்லாத்தையும் அவரோட பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்திட்டு எல்லாவற்றையும் நிரப்புகிற சரீரமான சபைக்கு இயேசுவ தலையாக கொடுத்துட்டு வானத்தில் பூமியில் சகல் அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு என் நாமத்தில் நீங்கள் புறப்பட்டு போங்கன்னு வேற சொல்லியிருக்கிறான் 
அப்போனா அந்த நாமத்தை பயன்படுத்தினா அந்த நாமத்துடைய அதிகாரத்தை உணர்ந்து பயன்படுத்தினா எவ்வளோ பெரிய மாற்றங்கள் ஒரு சர்ச் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஒரு சபை உருவாக்க முடியும் ஒரு ஊழியர்கள் உருவாக்க முடியும் இந்த தேசத்தில் சபைகள் மைனாரிட்டியாக இருந்தாலும் சபைகள் கொஞ்சமாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு உடைய நாமம் எல்லாத்துக்கும் மேலான நாமமாக இருக்கிறபடினால அந்த நாமத்தை நாம் சரியாக அறிந்து சரியான காரியங்களுக்கு சரியான அதிகாரத்தோடு அந்த நாமத்தில் நாம் எதிர்த்து நின்று செயல்பட்டால் அந்த நாமத்தில் தேவனுடைய கிரியைகளை அவிழ்த்து விட்டால் இந்த பூமியில் பெரிதான மாற்றத்தை உண்டாக்கலாம் ஸோ இந்த நாமம் ஏன் ஸோ ஸ்பெஷல்னா இந்த நாமத்துக்கு கீழே எல்லா கால்களும் முடங்குதுங்க எல்லாமே கீழ்பட்டிருக்கு அவ்வளோ மேலாக இந்த நாமம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாவது சொல்லுகிறேன் இது ஒரு எக்ஸலனான நேம் ரெண்டாவது சொல்லுகிறேன் ஏன் இந்த நாமம் ரொம்ப முக்கியமான நாமம்னா ஏசையா ஒன்பது ஆறு எழுதியிருக்கிறது அவர் நாமம் அதிசயமானது என்று எழுதியிருக்கிறது ஏசையா ஒன்பது ஆறு நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் கர்த்தர்த்துவம் அவர் தோல் மேல் இருக்கும் அவர் நாமம் அதிசயமானவர் எல்லாரும் சொல்லுங்க அவர் நாமம் அதிசயமானவர் ஏன் இந்த இயேசு என்ற நாமம் சோ ஸ்பெஷல்னா நான் நேற்று சொன்னது போல அப்ராஹம் கர்த்தர் அழிச்சடாயின் சொன்னார் பிள்ளை இல்லாத இடத்துல பிள்ளைகள் உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஒரு குழந்தையை கடவுள் உருவாக்கி கொடுத்தார் பிள்ளையே வராத சூழ்நிலையில் ஆண்டவர் இல்லாத இருக்கிறது போல அழைக்கிற தேவனை அவன் விசுவாசித்து அந்த ஒரு குழந்தையை தனக்குள்ள உருவாக்க வல்லவருடைய அந்த நாமத்தை விசுவாசித்தான் அற்புதம் நடந்தது ஆனால் உங்களுக்கு எனக்கு இருக்கிற நாமம் எப்படிப்பட்ட நாமம்னா எல்லா அதிசயங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு நாமம் தான் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமம் எல்லாரும் சொல்லுங்கள் எல்லா அதிசயங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு மகத்தான நாமத்தை கர்த்தர் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருக்கிறான் என்கிட்ட கொடுத்துருக்கிறான் இந்த நாமத்தை நீ பயன்படுத்து எல்லா அதிசயங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு நாமம் இந்த நாமம் எல்லா அதிசயங்களையும் அது உள்ளடக்கி இருக்கிறது அதாவது இயேசு கிறிஸ்து என்னான அதிசயங்கள் என்னென்னத்துக்கு மேலே அவருக்கு அதிகாரம் இருந்துச்சோ என்னென்னத்து அற்புதங்களை செய்தாரோ அதையெல்லாம் செய்யக்கூடிய நாமத்தை தான் கருத்தர் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவால் என்னென்ன செய்ய முடிஞ்சிச்சோ ஒரு அஞ்சப்போ ரெண்டு மீன் எடுத்து இந்த கொஞ்சத்தை வச்சு அவர் பெருக்க வைக்க முடியுதுல்ல அவரால் பெருக்க வைக்க முடியுதுன்னா அந்த நாமத்தை இப்போ உபயோகப்படுத்தணும் என்றால் கொஞ்சத்தை எடுத்து பெருக்க வைக்க முடியும் நம்மளால் இயேசுவால் காற்றையும் கடலையும் ஒரு இயற்கையை கட்டுப்படுத்த முடியுதுன்னா எதிர்த்து வருகிற சூழ்நிலைகளை கட்டுப்படுத்த முடியுதுன்னா நீங்களும் நானும் மலைகளையோ வெள்ளங்களையோ சூறாவளிகளையோ இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கட்டுப்படுத்த முடியும் இயேசுவால் எதெல்லாம் அடக்க முடிஞ்சதோ எதெல்லாம் கண்ட்ரோல் முடிஞ்சதோ இன்னைக்கு அவரோட நாமத்தை உபயோகப்படுத்துகிறவர்களாம் அதெல்லாம் தொடர்ந்து நடக்கிற ஸோ எல்லா அதிசயங்களையும் உள்ளடக்கின ஒரே நாமம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் அதனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தால் நடக்காத காரியம் ஒன்றுமே இருக்காது மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒருவேளை அது நம்மளுடைய அவிசுவாசத்தால் நடக்காமல் போயிருக்கலாம் ஒருவேளை நமக்கு அந்த நாமத்தை விசுவாசிக்க தெரியாமல் போயிருக்கலாம் ஆனால் ஒன்றே ஒன்றுங்க இந்த நாமத்தில் நடக்காத விஷயம் ஒன்றுமே இல்லை இதை பார்த்து கொண்டிருக்கவங்க எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன் இயேசு என்ற பேரில் எல்லாமே நடக்கும் எல்லா வியாதிகளும் சுகமாகும் எல்லா பேய்களும் ஓடும் எல்லா சாபங்களும் முறிக்கப்படும் இந்த இயேசுவின் நாமம் எல்லா அதிசயங்களையும் உள்ளடக்கின ஒரு நாமம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த இயேசு என்ற நாமம் எல்லாத்துக்கும் மேலான நாமம் என்று சொன்னேன் முதலாவது எல்லா அவரோட பாதங்களுக்கு கீழே இருக்கு அந்த நாமத்தை உபயோகப்படுத்தினா எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்கலாம் கவர்மெண்ட் கூட திருப்பலாம் யா கவர்மெண்டே திருப்பலாம் தேசத்தின் குடிகளை மாத்தலாம் இந்த நாமத்துடைய மகத்துவத்தை நாம் அறிந்திருந்து போமானா இந்த நாமத்தில் எல்லா அடங்கும் என்ற ஒரு பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்கள் இருக்குமானால் இந்த நாமத்து மேல விசுவாசம் இருக்குமானால் வானத்தை வானத்தில் உள்ளவர்களை நாம் பயன்படுத்தலாம் இந்த பூமியில் வானத்தில் உள்ள தூதர்களை நாம் இந்த பூமிக்குள்ள கொண்டு வரலாம் நமக்கு சாதகமாய் பயன்படுத்தலாம் எப்படி பிசாசு விழுந்து போன தூதர்களை பயன்படுத்துகிறானோ எப்படி பொல்லாத மனுஷர்கள் இயேசு அறியாதவர்கள் விழுந்து போன தூதர்களை தவறான ஆவிகளை பயன்படுத்துகிறார்களோ நீங்களும் நாங்களும் இயேசுவின் நாமத்தில் வான தூதர்களை நமக்கு உபயோகப்படுத்திக்கலாம் நமக்கு பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் நமக்கு பணிவிடை செய்யும்படி 
ரெண்டாவது இந்த நாமத்தை உபயோகப்படுத்தினால் நடக்காத அற்புதங்கள் ஒன்றுமே இருக்காது இன்றைக்கும் உங்களுக்கு முன்பாக எதெல்லாம் நடக்காமல் இருக்குதோ ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால அந்த அதிசயங்கள் எல்லாம் நடப்பதாக அந்த அதிசயங்கள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் நடப்பதாக ஒன்றுமில்லாத இடத்துல எப்படி அஞ்சப்ப ரெண்டு மீன் ஐயாயிரம் பேருக்கு போதுமானதாக இருந்ததோ நிறைவாய் அது கூடையில் இருந்ததோ அப்படியாய் இந்த நாமம் மகத்தான கிரியைகளை செய்வதாக எப்படி சாதாரண தண்ணீர் திராட்சரசமாக மாற முடியுமோ அதே போல இந்த நாமத்தில் இன்றைக்கு சாதாரண காரியங்களை அசாதாரண காரியங்களாக நீங்களும் நானும் மாற்ற முடியும் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு நாமத்தை கத்த நம்ம கையில் கொடுத்துருக்கிறான் ஆமேன் எல்லா அதிசயங்களையும் உள்ளடக்கின ஒரு நாமத்தை உடையவர்களாக இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் உங்கள் பேரில் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் கூப்பிடுற அந்த பேரில் எல்லாமே இருக்கு மூன்றாவது காரியம் சொல்கிறேன் இந்த நாமம் எப்படிப்பட்ட நாமம் எல்லா காரியங்களிலிருந்தும் காப்பாற்றுகிற ஒரு நாமம் திஸ் நேம் கேன் சேவ் யூ ஃப்ரம் ஆல் இந்த நேம் இந்த பேர் எல்லாத்திலிருந்தும் உங்களை ரசிக்கிற ஒரு நாமமாக இருக்கிறது இந்த பேர் தான் உங்களை என்னை காப்பாற்ற முடிஞ்ச ஒரு நாமம் அப்போ சில புஸ்தகம் நாலாவது அதிகாரத்தை பார்ப்போம் அப்போ சில புஸ்தகம் நாலாவது அதிகாரம் புக் ஆஃப் எக்ஸ் சப்டர் ஃபோர் அப்போ சில புத்தகம் நாலாவது அதிகாரம் புக் ஆஃப் எக்ஸ் நாலாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் அவராலே அன்றி வேறு ஒருவராலும் ரட்சிப்பில்லை அவராலே அன்றி வேறு ஒருவராலும் ரட்சிப்பில்லை இயேசு கிறிஸ்து பேர் இல்லாமல் யாருமே ரட்சிக்கப்பட முடியாதாம் யாருடைய ஆத்மாவும் தேவனிடத்தில் சேர முடியாது ஏசு கிறிஸ்து மட்டும்தான் வழி ஏசு கிறிஸ்து மட்டும்தான் சத்தியம் ஏசு கிறிஸ்து மட்டும்தான் ஜீவன் அவரை அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவை அறிய முடியாது அவரை அல்லாமல் ஒருவனுக்கு நித்திய ஜீவன் இல்லை நம்மளை காப்பாற்றுறது தண்டனையிலிருந்து காப்பாற்றுறது பாதிப்பிலிருந்து காப்பாற்றுறது செத்து போனால் மறித்து போனால் நம்முடைய ஆத்மா பரலோகத்துக்கு போகிறதுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமமே அல்லாமல் வேற ஒரு நாமம் இந்த பூமியில் அருளப்படவில்லை எத்தனையோ பேர்களை கூப்பிட்டா எத்தனையோ சில பிணிகளை தீர்க்கலாம் எத்தனையோ பேர் சொல்லுவாங்க இந்த பூமியில் இவற்றை போங்க இது நடக்கும் அவற்றை போங்க அது நடக்கும் இந்த குருஜிகிட்ட போங்க இந்த இடத்துக்கு போங்க இது நடக்கும் அந்த இடத்துக்கு போங்க அந்த காரியம் நடக்கும் இந்த இந்த ஆளை போய் பாருங்க இவர் செஞ்சு கொடுத்ததுனால தான் என்னுடைய வியாபாரம் நல்லா ஆயிடுச்சு சில பிளஸ்ஸிங் இங்கே போய் தான் எனக்கு கிடச்சிச்சின்னு இந்த பூமியில் நிறைய பேர் சொல்லுவார்கள் இந்த டாக்டர்கிட்ட போங்க உடனே அவர் கைராசிக்காரர் எல்லாம் நல்லாயிரும் இப்படி நிறைய விஷயங்களை சொல்லுவாங்க இந்த பூமியில் நிறைய காரியங்கள் நடக்கிறதுக்கு நிறைய பேர்களை சொல்லுவார்கள் ஆனால் வாசிப்போம் நாலு பனிரெண்டு அவராலே அன்றி வேறு ஒருவராலும் ரட்சிப்பில்லை நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்திற்கு இழங்கும் மனுஷர்களுக்குள்ளே அவருடைய நாமமே அல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டளையிடப்படவில்லை இயேசு கிறிஸ்தோட பேரை தவிர வேற எந்த பேரை கூப்பிட்டாலும் மனுஷன் ரட்சிக்கப்பட முடியாது இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க நீங்க உங்க வீட்டில் உள்ளவங்கிட்ட சொல்லுங்க உங்கள் அப்பாட்டை சொல்லுங்கள் ரசிக்கப்படாத உங்கள் அப்பா அல்லது கருத்தரை தேடாத உங்கள் அம்மா அல்லது உங்கள் தங்கச்சி உங்கள் தம்பி அல்லது உங்கள் சொந்தக்காரங்கள்ட்ட நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கு என்ன குறைன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லையே நான் நல்லா தானே இருக்கிறேன் எனக்கு எந்த சீக்கும் இல்லையே எனக்கு என்னத்துக்கு ஏசுன்னு கேட்பாங்க ஆனால் அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்கள் மனுஷனை ரசிக்கிறதுக்கு வானத்திலும் பூமியிலையும் ஆண்டவருடைய மனுஷர்களுக்குள்ளே அவருடைய நாமமே அல்லாமல் வேற ஒரு நாமம் கட்டளையிடப்படலாம் தேவன் ஒரே ஒரு பேரை தான் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த பேரை விசுவாசிச்சால் மட்டுமே மனுஷன் ரட்சிக்கப்படுவான் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறனால் மட்டுமே மனுஷனுக்கு ரட்சிப்பு என்று அவராலே அன்றி வேறு ஒருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை இயேசு கிறிஸ்துவ நாமம் வந்து ஆத்மாவை அழிவிலிருந்து ரட்சிக்கிற ஒரு நாமங்க ஆத்மாவை நித்திய நரகத்திலிருந்து காப்பாற்றுற ஒரு நாமமுங்க வேற எந்த நாமமாவது நரகத்திலிருந்து காப்பாற்ற முடியும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க வேற எந்த பேரை கூப்பிட்டாலும் ஒருவேளை வியாதிகள் சுகமாகலாம் வேற யார்கிட்டயோ போய் வியாதியை சுகப்படுத்திக்கலாம் பேயை கூட வேற இடத்துல போய் துரத்திக்கலாம் வேற ஒரு பேயை வச்சு பெரிய பேயை வச்சு சின்ன பேயை துரத்தலாம் 
வேற சில பேர் அற்புதங்களை செய்கிறாங்க வேற மதத்தில் உள்ளவங்களும் அசு வேற ஆவிகளை வச்சு அவங்க அற்புதங்களை செய்கிறாங்க ஆனால் மனுஷன் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு மனுஷன் செத்து போன பிறகும் அவன் நித்திய வாழ்வை அடையும்படிக்கு அவன் தேவனோடு கூட இருக்கும்படிக்கு படைத்தவரிட்ட நேரடியாக போகிறதுக்கு இயேசு கிறிஸ்துடைய நாமத்தை இந்த பூமியில அவன் தொழுது கொண்டே ஆக வேண்டும் அந்த நாமத்தை அவன் விசுவாசிக்கவே வேண்டும் அந்த நாமத்தை அவன் கூப்பிட்டே ஆக வேண்டும் அந்த நாமத்தை கூப்பிடல மறித்த பிறகு மறுவாழ்வு இல்லைங்க செத்த பிறகு உங்களுக்கு வாழ்வு இல்லை பயப்படுவீங்க சாவுக்கு பயப்படுவீங்க சாவுனாலுமே அது தூரமா போகணும்னு நினைப்பீங்க சாவுக்கு அப்படியே நடுங்குவோம் ஏன்னா இயேசுவின் நாமத்தை தொழுது கொள்கிறவர்கள் யாரா இருந்தாலும் எங்கள் தொழுது கொண்டால் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் ரோமர் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் பத்தாவது அதிகாரம் பதினோரா வசனம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் பதினொன்னு பனிரெண்டு பதிமூணு அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் வெக்கப்பட்டு போவதில்லைங்க ஏசு கிறிஸ்து என்ற பெயரை விசுவாசிக்கிறவர்கள் ஏசு கிறிஸ்து என் பெயரை நம்புகிறவர்கள் வெக்கப்படுவதே இல்லை பூமியில் நிறைய வெக்கங்கள் வரலாம் பூமியில் நிறைய பேர் உங்களை கேவலமாக பேசலாம் உங்கள் சொந்தக்காரர்கள் மத்தியில் நீங்கள் தலை குனிஞ்சு போக வேண்டிய சூழ்நிலை வரலாம் உங்களை அவமானப்படுத்துவார்கள் ஆனால் தேவனுக்கு முன்பாக படைத்தவர் முன்பதாக நிற்கும் பொழுது நீங்கள் வெக்கப்பட்டு போக மாட்டீங்க ஆனால் ஒரு சில பேர் இயேசு வேணான்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு தலை நிமிர்ந்து நிற்கலாம் இயேசு வேணா நான் சேர்ச்சுக்கு போக மாட்டேன் ஆண்டவரை தேட மாட்டேன் நான் ஜபம் பண்ண மாட்டேன்னு தலை நிமிர்ந்து நிற்கலாம் ஆனால் ஒரு நாள் அவர்கள் வெக்கப்படுவார்கள் அன்னைக்கு வெக்கப்பட்டாங்கன்னா அதோடு முடிஞ்சது அவங்க வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் முன்பாக எல்லா மறித்தவர்கள் முன்பதாக அவர்கள் வெக்கப்படுவார்கள் ஆனால் அவரை விசுவாசிக்கிற எவனோ நீங்கள் வெக்கப்படுவதில்லை நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி இயேசுவின் நாமத்தை விசுவாசிக்கிறதுனால நீங்கள் வெக்கப்படுவதில்லை அடுத்த வசனத்தை பாருங்கள் யூதன் என்றும் கிரேக்கன் என்றும் வித்தியாசமே இல்லை எல்லாருக்கும் கர்த்தரானவர் தம்மை தொழுது கொள்கிற யாவருக்கும் ஐஸ்வர்ய சம்பன்னராயிருக்கிறார் ஆண்டவரோட பெயரை கூப்பிடுற எல்லாருக்குமே ஆண்டவர் ஐஸ்வர்ய சம்பன்னராயிருக்கிறாராம் பதிமூணாம் வசனம் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்கிற எவனும் ரட்சிக்கப்படுவான் அல்லே லூயா கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்கிறவன் எவனும் ரட்சிக்கப்படுவான் இயேசு என்ற பெயரை தான் கடைசி வரைக்கும் நீங்க கூப்பிடணும் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு நான் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் இயேசு என்ற நாமம் அல்லாமல் வேற ஒரு நாமத்தை கடவுள் கூப்ப கொடுக்கவே இல்லை மனுஷனை காப்பாற்றுறதுக்கு அவன் எந்த ஜாதியா இருக்கட்டும் எந்த மதமா இருக்கட்டும் நீங்க வேற வேலை சொல்லலாம் மற்ற மதங்கள் நல்ல மதங்கள் தான் மற்ற நம்பிக்கைகள் நல்ல நம்பிக்கைகள் தான் அப்படிலாம் சொல்லலாம் ஆனால் மனுஷனை காப்பாத்துறதுக்கு பெய்தாவாகிய தேவன் வானத்தை பூமி உண்டாக்கினவர் மனுஷனை காப்பாத்துறதுக்கு ஒரே ஒரு பெயரை தான் கொடுத்திருக்கிறார் இயேசுவின் நாமம் அந்த நாமம் எவ்வளவு பெரிய நாமம் அந்த பெயரை கூப்பிட்டாலுமே நரகத்தில் இருக்கிற பேர் உங்களுடைய பெயரை கத்தர் அழித்து ஜீவ புஸ்தகத்தில் உங்க பெயர் எழுதிடுவார் நரகத்துக்கு போக வேண்டிய நம்மளோட பேர் நரக புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கும் நம்மளோட பேர் இவெல்லாம் நரகத்துக்கு போகணும் இவெல்லாம் நித்திய ஆக்கினை அடையணும்னு எழுதியிருக்கோம் ஆனா ஆண்டவர் அதை அழிச்சுட்டு உங்களை ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேர் எழுதுகிறார் இயேசுவின் நாமத்தை என்னைக்கு கூப்பிடுறீங்களோ அன்னைக்கு நீங்க ரச்சிக்கப்படுவீர்கள் இந்த நாம நம்மளை ரச்சிக்குதுங்க ஒருவேளை வியாதி சுகமாக இருக்கலாம் ஆனா நீங்க ரச்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஒருவேளை நீங்க ஏழைகளா இருக்கலாம் ஆனால் நீங்க ரச்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நீங்க வெக்கப்பட்டு போவதில்லை அந்த நாமத்தை விசுவாசிங்க அந்த நாமத்தை கூப்பிடுங்க ஸோ இந்த நாமம் நம்மளை ரச்சிக்கிற நாமம் கொலோசியர் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இரண்டாவது அதிகாரம் இந்த மூன்று காரியத்திலேருந்து தான் இந்த நாமம் நம்மளை காப்பாற்ற வருகிறது இது ரச்சிக்கிறதுன்னா காப்பாற்றுறது என்று அர்த்தம் நம்மளை காப்பாற்றுகிறது நம்மளை நிரந்தரமாக காப்பாற்றுகிறது கொலோசியர் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இரண்டாவது அதிகாரம் பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு இந்த மூணு காரியத்திலிருந்து யாராலையுமே நம்மளை காப்பாற்ற முடியாது வேறு எந்த மதத்திலையும் வேறு எந்த நம்பிக்கையிலையும் இந்த மூணு காரியத்திலேருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு பதிலே இல்லை ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமம் மட்டுமே இதற்கு பதில் ஏன்னா ஏசு கிறிஸ்து மட்டும்தான் இந்த பூமியில் வந்து இந்த மூணு காரியத்திலேருந்து முழு விடுதலை கொடுத்துருக்குறான் ஒன்றாவது என்ன வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் பதிமூணாம் வசனம் உங்கள் பாவங்களினாலும் உங்கள் மாம்ச விருத்த சேதனம் இல்லாமையினாலும் மறித்தவர்களாயிருந்த உங்களை அவரோடு கூட உயிர்ப்பித்து அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு மன்னித்து முதலாவது பாவங்கள்லிருந்து மன்னிப்பு கொடுத்த நாமம் இது 
நம்மளை பாவத்திலிருந்து ரச்சித்தது வேற ஒரு நாமம் கடவுள் கொடுக்கவே இல்லை மனுஷனுடைய பாவத்தை போக்குறதுக்கு மனுஷனுடைய பாவத்தை மன்னிக்கிறதுக்கு கடவுள் அவனுக்கு வேற எந்த நாமத்தையும் கொடுக்கல எப்போ ஒருத்த இயேசுன்னு கூப்பிட்றானோ அவனோட பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்படுதுன்ற அக்கிரமத்தில் பாவத்தில் மறித்து அவனை கர்த்தர் உயிர்ப்பிக்கிறான் ஸோ வேற ஒரு நாமம் பாவத்திலிருந்து ரட்சிக்க கொடுக்கவே இல்லை இரண்டாவது பதினாலாம் வசனம் நமக்கு எதிரடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாக இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து அது நடுவில் இராதபடிக்கு எடுத்து சிலுவையிலே ஆணி அடித்து நமக்கு விரோதமாக இருந்த கையெழுத்தை அழிக்கிறதுக்கு வேற நாமமே இல்லைங்க நிறைய சாபங்கள் நம்ம மேல இருக்குங்க நாம செய்த ஒவ்வொரு பாவத்துக்கும் சாபங்கள் இருக்கிற பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்குறோம் நிறைய சாபங்கள் கருத்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த பாவத்துக்கு இந்த சாபம் இந்த பாவத்துக்கு இந்த சாபம் நம்ம மேல நம்ம குடும்பத்து மேல நம்மளோட ஜெனரேஷன் மேல நம்மளுடைய சந்ததிகள் மேல ஒரு சைக்கிள் மாதிரி வட்டம் மாதிரி திரும்ப 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 அதே சம்பவம் திரும்ப 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 சாபமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வருகிறது நம்முடைய குடும்பத்தில் வர தோல்வி ஆதி ஒரு சாபம் பிரிஞ்சு போகிறது ஒரு சாபம் நீங்க கட்டுவீங்க கொஞ்ச நாள் கட்டுவீங்க அது நிலைக்காது ஒரு வேலையில் நம்மளால உட்கார்ந்துருக்க முடியாது அது ஒரு சாபம் பிள்ளை தங்காது பிள்ளைகள் களைஞ்சி களைஞ்சி போகும் அது ஒரு சாபம் நாம கல்யாணம் பண்ணுவோம் மனைவியோட சேர்ந்து வாழ முடியாது அது ஒரு சாபம் குடும்பம் ஒற்றுமையா இருக்காது அது ஒரு சாபம் இப்படி பல சாபங்கள் உபாகமம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதினைஞ்சாம் வசனத்தில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி எட்டாம் வசனம் வரைக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அவ்வளோ சாபங்களை நாம் சுமந்திருப்போம் வேலைக்கு போயிட்டு வரவன் நிம்மதியா இருக்காது பாரத்தை அப்படி தூக்கிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் சாப்பாட்டில் நிம்மதி இருக்காது தூக்கத்தில் நிம்மதி இருக்காது இப்படி பல சாபங்கள் எழுதப்பட்ட சாபங்கள் நம் மேல இருக்கிறதுங்க அது மட்டுமல்ல நமக்கு நாமே சொன்ன சாபங்கள் எத்தனை சாபங்கள் நம்ம கிட்ட சொல்றோம் நான் இருக்கிறதோடு செத்து போகலாம் ஐ ஹேட் மை ஹேண்ட்ஸ் சில பேர் கையை பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க என் கை எனக்கு பிடிக்கல என் முகத்தை நான் வெறுக்கிறேன் அப்படிலாம் சொல்லுவோம் வி ஹேட் அவர் செல்ஃப் இதெல்லாம் நமக்கு நம்ம சொல்லிக்கிட்ட சாபம் நான் ஏன் தான் இந்த குடும்பத்தில் பிறந்தன்னு ஒரு சாபம் நாமளே நமக்கு சொல்லிக்கிட்ட ஒரு சாபம் எனக்கு இப்படிப்பட்ட பிள்ளைங்க தேவையில்லைன்ற ஒரு சாபம் எத்தனை சாபங்களை நாம சொல்லுகிறோம் இன்னும் நமக்கு விரோதமாக நம்மளை பகைக்கிறவங்க சில பேர் நம்மளால தீமையை அனுபவிச்சவங்க அல்லது நம்ம மேல தீமையை சொல்றவங்க எத்தனை பேர் சாபம் விட்டுருக்காங்க அவனுடைய பிள்ளைகளை பார்க்கற அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு எத்தனை பேர் நம்ம மேல சாபத்தை விட்டுருக்காங்க இதெல்லாம் யாரால் அழிக்க முடியும் சிந்திச்சு பாருங்க வேற எந்த நாமம் இதை அழிக்க முடியும் வானத்திலும் பூமியிலும் மனுஷரை காப்பாத்துறதுக்கு இயேசுவை நாமமே அல்லாமல் வேற நாமமே இல்லைங்க பாவத்தை மன்னித்து பாவத்திலிருந்து காப்பாத்துறது மட்டுமல்ல நம்ம மேல எழுதப்பட்ட எழுத்துக்களை அழித்து நம்ம மேல நாமளே சொல்லிக்கிட்ட சாபங்களை அழித்து மற்றவங்க நம்ம மேல சொன்ன சாபங்களை எல்லாம் அழிக்கிற நாமமுங்க இயேசுவின் நாமம் எத்தனை தாய்கள் கவலையில் பிள்ளைங்க மேல வார்த்தையை சாபமாய் சொல்லியிருப்போம் எதிரடையாக்கட்டளைகளால் இயேசு சிலுவையில் ஆணி அடிக்கும் போது சாபத்தை எல்லாத்தையும் அடிச்சாருங்க பாவத்தை எல்லாத்தையும் அழிச்சாருங்க ஸோ சாபத்திலேருந்து விடுதலை கொடுக்குற நாமங்க இது பாவத்திலேருந்து காப்பாற்றுறதோ சாபத்திலேருந்து காப்பாற்றுறதோ மூணாவது பதினைஞ்சாவது வருஷம் சொல்லுது துறைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு இது பார்க்க முடியாத தீய சக்திகள் துறைத்தனங்கள் அதிகாரங்கள்னா பார்க்க முடியாத பேய்களுடைய சக்திகள் இதை யார் காப்பாற்ற முடியும் இதுலேருந்து உங்களை என்னையும் யார் காப்பாற்ற முடியும் ரொம்ப பேர் துறைத்தனங்கள்னால அதிகாரங்களால போராடுகிறோம் ஒரு மனுஷனை பிசாசு விட்டுட்டு போனா அது போய் பொல்லாத ஏழு ஆவிகளை கூட்டிட்டு வருது அவனுடைய முன்னிலைமையில பின்னிலைமை இன்னும் கேடு உள்ளதா இருக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப பேர் கிறிஸ்தவர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்களே பிசாசின் படியில நிறைய இடத்துல பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க சில பேருடைய கெட்ட குணங்களுக்குள்ள பிசாசுடைய பிடிகள் இருக்கிறது அவர்களால் அதை மேற்கொள்ளவே முடியல இதெல்லாத்தையும் மேற்கொள்ளுகிற நாமம் தான் இயேசு கிறிஸ்தவின் நாமம் 
வானத்திலும் பூமியிலும் பூமிக்கு கீழங்கும் மனுஷரை காப்பாற்றுறதுக்கு இயேசுவின் நாமமே இல்லாமல் வேற ஒரு நாமம் கடவுள் கொடுக்கவே இல்லையா கடவுள் கட்டளை கொடுக்கவே இல்லையா வேற எந்த பேரை சொன்னாலும் பாவம் மன்னிக்கப்படாது வேற எந்த பேரை சொன்னாலும் நம்ம மேலே இருந்த சாபம் நீங்காது வேற எந்த பேரை சொன்னாலும் பேய் ஓடாதுங்க பேயோட பிடியிலேருந்து விடுதலை ஆக முடியாதுங்க நம்மளை காப்பாற்றுகிற நாமம் இயேசு கிறிஸ்து என்ற மகத்தான நாமம் இந்த நாமத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் ஐயா என் மேலே சொல்லப்பட்ட சாபங்களை அழிக்கிறேன் என் மேலே நானே சொல்லி கொண்ட சாபங்கள் கவலையில் நான் அப்படி தவறாக சொல்லிட்டேன் ஒரு ஏமாற்றப்பட்ட சூழ்நிலையில் நான் சொல்லிட்டேன் நான் சாவுறது மேலும் சொல்லிட்டேன் நான் ரொம்ப நாளைக்கு வாழ மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் இந்த சாபத்தெல்லாம் அழிக்கிறேன் என் குடும்பத்தை பற்றி சாபத்தை விட்டுருக்கிறேன் மற்றவங்க என் குடும்பத்தை பற்றி சாபங்களை சொல்லியிருக்கிறாங்க எல்லா சாபங்களும் முறிக்கிற அந்த நாமத்தில் இப்பொழுதே எடுத்து பயன்படுத்துங்க அந்த நாமத்தில் சாபங்கள் எல்லாம் முறிவதாக நம்ம மேலே நம்ம பிள்ளைகள் மேலே நம்ம நம்ம கூட இருக்கிற எல்லார் மேலே உள்ள சாபங்கள்லாம் முறிக்கப்படுவதாக எல்லா பாவத்துடைய பிடியெல்லாம் உடைக்கப்படுவதாக எல்லாரோட பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதாக துறைத்தனங்கள் அதிகாரங்கள் எல்லாத்தையும் உறிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி சிலுவையில வெற்றி சிறந்த இயேசுவின் நாமத்தினால நமக்கு விடுதலை கொடுப்பாராக ஸோ இந்த நாமம் நம்மளை காப்பாத்துகிற ஒரு மகத்தான நாமம் ஆத்மா ரட்சிப்பு கொடுக்கிற ஒரு நாமம் பாவத்திலிருந்து ரசிக்கிற ஒரு நாமம் சாபத்திலிருந்து ரசிக்கிற ஒரு நாமம் அது மட்டுமல்ல பேய்கிலிருந்து நம்மளை காப்பாற்றுகிற ரசிக்கிற ஒரு நாமங்க இந்த நாமம் நாலாவது இந்த நாமத்துடைய மகத்துவம் என்ன வாட் ஷோ ஸ்பெஷல் அபவுட் தீஸ் நேம் ஒன்றாவது சொன்னேன் இந்த நாமம் வந்து சுப்ரியர் அத்தாரிட்டி இருக்கிற நாமம் பயங்கரமான மேலான அதிகாரம் உள்ள நாமம் டொனால்ட் ட்ரம்ப்புக்கு அமெரிக்காவில் மட்டும்தான் அதிகாரம் இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் வானத்தில் பூமியில் சகல அதிகாரம் இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு நாமத்தை கருத்தர் கொடுத்துருக்கிறார் ரெண்டாவது சொன்னேன் இந்த நாமம் எல்லா அதிசயங்களும் உள்ள அடக்கியிருக்கு இயேசு என்னென்ன அதிசயங்கள் செஞ்சார்னு பைபிளில் பார்க்குறோமோ அந்த அதிசயங்கள் எல்லாம் இப்போ நாம் நடப்பிக்கிறதுக்கு அதை விட மேலாக செய்வதற்கு இந்த நாமத்தை உபயோகப்படுத்தினா போதும் இந்த நாமம் கிரியேட் செய்கிறது அதிசயங்களே உள்ளடக்கிய நாமம் இது மூன்றாவது சொன்னேன் எல்லா காரியங்களிலும் இருந்து நம்மளை காப்பாற்றுகிற ரசிக்கிற நாமம் என்று சொன்னேன் திஸ் நேம் is the only name can save us from all things namala kaapathukra naamam endru sonna naalavathu endha kaalathilum maaradha oru naam this name is never changed endha kaalathilum maarave maarad vaasipoma hebrayer 13th adhigaram hebrew chapter 13 hebrayer 13th adhigarathai vaasipo 5th vasanam hebrayer 13 5 நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவைகளை போதுமென்று எண்ணுங்கள் நான் உங்களை விட்டு விலகுவதுமில்லை உங்களை கைவிடுவதுமில்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறார் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரே ஏதோ ஒரு நாள் சொல்லிட்டு போயிட்டார் நான் உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன் உன்னை கைவிட மாட்டேன் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க ஏதோ ஒரு காலத்தில் தான் சூரியனை தடுத்தார் யார் மூலமாக யோசுவா மூலமாக ஏதோ ஒரு காலத்தில் தான் செங்கடலை பிளந்தார் ஏதோ ஒரு காலத்தில் தான் நாற்பது வருஷம் அவர்கள் வேலை செய்யாமலே அவர்களுக்கு மண்ணா வந்து விழுந்துச்சு ஏதோ ஒரு காலத்தில் தான் அவர்களோட வஸ்திரம் பழமையாக போகலை உங்களுக்கு தெரியுமா இப்போவும் அந்த நாமத்தில் நம்மளோட வஸ்திரம் பழமையாக போக முடியாது நாம் வைத்திருக்கிற பொருள் பழமையாக போகாமல் நம்ம விசுவாசிக்க முடியும் யாராவது கார் வாங்கினீங்கன்னா அது பழமையாக போகாதபடிக்கு விசுவாசிக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியுமா கற்றுறால முடியும் எல்லா காரும் சீக்கிரம் பழுதாக போயிடும் உங்கள் கார் மட்டும் பழுதாகாது ஆண்டோருடைய நாமத்தில் அதாவது ஆதி அகமத்திலேருந்து வெளிப்பாடு வரைக்கும் என்னென்ன அற்புதங்கள் நடந்ததோ அந்த அற்புதங்களை எல்லாம் தொடர்ச்சியாக நடப்பித்து கொண்டே இருக்கிற மகத்தான ஒரு நாமத்தை கருத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டார் எல்லா காலங்களிலும் மாறாத ஒரு நாமம் தொடர்ந்து வாசிப்போம் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை கைவிடுதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறாரே ஆறாவது வசனம் ஆதலால் நாம் தைரியம் கொண்டு தைரியத்தோடு இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னதை தைரியம் கொண்டு கர்த்தர் எனக்கு சகாயர் நான் பயப்படேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் என்று சொல்லலாமே நான் பயப்பட மாட்டேன் கர்த்தர் எனக்கு சகாயம் சொல்லலாமே ஏன் அப்படி சொல்லலாம்னா எட்டாவது வசனம் ஏசு கிறிஸ்து நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார் எல்லாரும் சொல்லுங்க ஏசு கிறிஸ்து நேற்று கடந்த காலத்தில் என்னென்ன செஞ்சாரோ அதை இன்னைக்கு செய்வான் இன்றைக்கி என்னென்ன செய்வார்னு நினைக்கிறோமோ அது நாளைக்கு செய்வார் எதிர்காலத்தை குறித்து பயப்படாதீங்க எதிர்காலத்தில் இன்னும் யார் மாறிட்டாலும் சரி 
யார் உங்களை கரம் பிடிச்சவங்க மாறிட்டாலும் சரி உங்கள் பெற்றவங்க மாறிட்டாலும் சரி உன் கூட்டாளிகள் மாறிட்டாலும் சரி உன் புருஷன் மாறிட்டாலும் சரி உன்னோட உறவுக்காரங்கள் மாறிட்டாலும் சரி ஏசு கிறிஸ்துவ நேற்றும் என்றும் மாறாதவர் உனக்கு உதவி செய்வேன்னு சொல்லிட்டு வாக்கு கொடுத்தவங்க மாறினாலும் சரி ஏசு கிறிஸ்துவ நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் ஸோ அந்த நாமத்தை பிடிச்சிக்கிட்டீங்கன்னா அவர் மாறாதவர் என்ற நாமத்தை பிடிச்சிக்கிட்டீங்கன்னா மாறாத கிரிகளை தொடர்ந்து நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பார்க்கணும் அன்றைக்கு நீங்கள் சொன்னீங்க இதை செஞ்சீங்க இன்றைக்கி அதை செய்ய வல்லவராக இருக்கீங்க ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து அற்புதங்களில் அதிசயங்களில் அவர் மகத்துவமான கிரிகளில் மகிமையில் அவருடைய அன்பில் எதுலையுமே அவர் மாறாதவராக இருக்கிறார் நீ உங்களை கைவிடவும் மாட்டார் உங்களை விட்டு விலகவும் மாட்டார் பணத்துக்காக நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு அலைஞ்சி திரிஞ்சு போராட தேவையில்லை பண ஆசை இல்லாதவர்களாக இருங்கள் போதும் என்ற மனசோடனே இருங்க கர்த்தர் உங்களை கைவிடவே மாட்டார் யாரெல்லாம் அவர் நாமத்தை நம்புகிறீங்களோ அவர் நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதவர்னு அவர் உங்களுக்கு சகாயராக இருப்பார் மனுஷன் உங்களுக்கு என்ன செய்வார் தாவீதை பாதுகாத்தார் ஜோசுவாவை பாதுகாத்தார் அப்படி சொல்லக்கூடாது உங்களை பாதுகாப்பார் அதான் பெருசு ஏந்திரமா அவர் மாறாதவர் எப்போதும் பைபிள் உள்ளதெல்லாம் நமக்கு நடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நினைக்காதீங்க அன்னைக்கு பேதரோட நிழல் பட்டு சோஸ்தமாக்கின ஆண்டவர் இன்னைக்கு ஏன் உங்கள் நிழல் பட்டு சோஸ்தமாக்க மாட்டார் ஏசு கிறிஸ்து நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதவர்னு அவர் நாமத்தை விசுவாசிச்சு அதை எனக்கும் நடக்கும் அவர் நாமத்தில் சொன்னீங்களா அது நடக்கும் எனக்கு நடக்கும் ஆமேன் அன்னைக்கு ஒரே ஒரு பவுல் மூலமாக பவுல் கப்பல்ல போகும் பொழுது ஒரு பவுல் மூலமாக இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பேரை கருத்தர் காப்பாத்தினார் கப்பல் உடஞ்சி போச்சுங்க தண்ணியில ஈரோப்ல கப்பல் உடஞ்சி போச்சு ஈரோப்ல உடஞ்சிச்சுன்னா என்ன வந்துருமா தண்ணியிலேயே ஜில்லுன்ற தண்ணியிலேயே உறைஞ்சி செத்து போயிருப்பாங்க ஆனா ஆண்டவர் சொன்னார் ஒன்னிமித்தமாக நான் இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பேரையும் காப்பாத்துவேன் அந்த இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் உங்க ஒரு ஆள் நாள கடவுள் மற்றவங்க எல்லாத்தையும் காப்பாற்ற முடியும் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அப்படி விசுவாசிச்சிங்கன்னா அந்த கர்த்தர் நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதவராக இருப்பார் என்று மாறாத நாமங்க அந்த நாமம் ஆமேன் சொல்லுங்க எல்லா சூழ்நிலையிலையும் எல்லா காலங்களிலும் மாறாத நாமம் ஆமேன் ஐந்தாவது காரியம் இந்த நாமத்துடைய மகத்துவம் என்ன ஐந்தாவது காரியம் This name can bring God's presence into the scene. Deva Prasanathai kondu varukura nama manga inda nama. Inda nama thai patri nama ulukkuru mukkye maana kari soldra. Inda nama mandu avarada Prasanathai andu edutthu lho kondu vandhuru. Itha inda nama thai kirukkura bayangara maana uru magatthu maana kari. Ippa governing ya. Ethra bar number inga. Peru andha manusunna same na. ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லிட்டா நீங்கள் கிளினிக்கு போவீங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ கிளினிக்கோ போவீங்க சடின்னு அங்கேருந்து உங்கள் பேரை தான் கூப்பிடுவாங்க உங்கள் பேரை கூப்பிடுவாங்க சிஸ்டர் மரியா அப்படின்னு பேரை கூப்பிடுவாங்க சிஸ்டர்னு சொல்ல மாட்டா மரியா அப்படின்னு வாங்க மரியானோன்னு அந்த ஆள் வந்துடுவாங்க சில பேர் நாய்க்கு பேர் வச்சுருப்பாங்க ஒரு நாய் பேரை கூப்பிடுவாங்க அந்த நாய் ஓடியாரும் சில பேர் நாய்க்கு டைகர்னு கூட பேர் வைக்கிறாங்க அந்த நாய் பேரை கூப்பிடுவாங்க குளோ அந்த நாய்க்கு பேர் பேர் குளோன்னு பாங்க நாய் பேரை கூப்பிடுவாங்க நாய் ஓடியாரும் ஏங்க பேரை கூப்பிட்டா அது வருது பேரை கூப்பிட்டாலுமே அந்த ஆள் வரும் என் பேரை கூப்பிட்டா நான் வந்துடும் ஒன்று என்னங்கன்னு கேட்பேன் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க அந்த பேரை கூப்பிட்டா அந்த ஆள் சீன்குள்ளே வந்துடுவார் இயேசு என்ற பேரில் இருக்கிற மகத்துவமான காரியம் என்னென்னா என் நாமத்தில்னு சொல்லும் பொழுது நான் அங்கே இருப்பேன்னு சொன்னார் அதுக்கு ரெண்டு மூணு வசனத்தை நான் தர போகிறேன் ஒன்றாவது மத்திய பதினெட்டு இருபது மத்திய பதினெட்டு இருபதில் சொன்னார் என் நாமத்தில் நீங்கள் எங்கே ரெண்டு மூணு பேர் கூடுறீங்களோ அவர்கள் நடுவில் நான் இருப்பேன்னு சொன்னார் அதை இப்படி சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா நீங்கள் பூமியில் எதை கட்டுறீங்களோ கட்டப்படும் பூமியில் எதை அவிழ்க்கிறீங்களோ அவிழ்க்கப்படும் பதினெட்டாம் வருஷத்தில் அப்படி தான் சொன்னார் நீங்கள் பூமியில் எதை கட்டுறீங்களோ கட்டப்படும் பூமியில் எதை அவிழ்க்கிறீங்களோ அவிழ்க்கப்படும் ஏன் அப்படி சொன்னார்னா பூமியில் ஏன் நீங்கள் கட்டினா கட்டப்படும்னா என் நாமம் உங்களுக்கு இருக்கு ரெண்டாவது சொன்னார் பூமியில் ரெண்டு பேர் ஒருமணப்பட்டு எதை கேட்டாலும் பத்தொம்போதாவது சொன்னோம் பூமியில் ரெண்டு பேர் எதை கேட்டாலும் ஒருமணப்பட்டு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உண்டாகும் 
ஏன் உண்டாகும்னா இரு அவசரத்தை சொல்கிறாரு நீங்கள் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் என் நாமத்தில் கூடும் பொழுது உங்கள் நடுவில் நான் வருவேன் நான் இருப்பேன் வென் யூ கேதர் டு கேதர் இன் மை நேம் வென் யூ கேதர் சும்மா கேதர் பண்ணுறது இல்லை என்னுடைய பேரில் கேதர் பண்ணும் போது என்னை முன்னுக்கு வச்சு நீங்கள் கேதர் பண்ணும் போது நான் அந்த இடத்துல வந்து நிற்பேன்னு சொன்னார் நின்று நீங்கள் எல்லாம் சொன்னாலும் அதை செஞ்சிட்டு இருப்பேன்னு சொன்னார் வா ஆண்டருடைய நாமத்தை பயன்படுத்தும் போது அவரே அந்த இடத்துக்குள்ளே வராரு யாராவது அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆண்டருடைய நாமத்தை இப்போ லெட்ஸ் நான் ஜெபிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு வியாதிக்காக ஜெபிக்கிறேன் நான் தான் ஜெபிக்கிறேன்னு நினச்சிக்கிட்டு ஜெபிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் நம்ம விசுவாசிக்கிறதுல இயேசுவின் நாமம்னோன அவர் நேராக அந்த இடத்துக்குள்ள வரார் அந்த காரியத்தை அவரே செய்கிறார் ஸோ இயேசு கிறிஸ்துவை அந்த இடத்துக்குள்ள கொண்டு வருகிற நாமம் தான் இயேசுவின் நாமம் இயேசுவையே அந்த இடத்துக்குள்ள கொண்டு வருது அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லுகிறேன் என்னால் மார்க் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் மார்க் புஸ்தகம் புக் ஆஃப் மார்க் பதினாறாவது அதிகாரம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் முர்க் புக் ஆஃப் மார்க் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினஞ்சிலேருந்து படிக்கிறேன் நீங்கள் உலகம் எங்கு போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கு சுசேஷ பிரசங்கிங்கள் அப்புறம் பதினேழு அவசரத்தை படிக்கிறேன் விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்கள் அவன விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்கள் அவன என் நாமத்தினால என்னத்தை துரத்துவார்கள் பிசாசுகளை துரத்துவார்கள் நவமான பாசைகளை பேசுவார்கள் சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள் என் நாமத்தினால சாவுக்கு எதுவான யாதொன்றை கொடுத்தாலும் குடித்தாலும் அது அவர்களை சேதப்படுத்தால் வியாதிஸ்தர்கள் மேல நாமத்தில் கைகளை வைப்பார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் சோஸ்தமாவார்கள் சொல்லிட்டாரா என் நாமத்தில் இதெல்லாம் நடக்கும் சொல்லிட்டார் தானே அடுத்த வசந்த பாருங்க நடக்கும் பாருங்க இவ்விதமாய் கர்த்தர் அவர்களுடனே பேசின பின்பு பரலோகத்துக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டு தேவனுடைய வலது பரசத்தில் உட்கார்ந்தார் கவனிங்க இயேசு இப்படி சொல்லிட்டு சீசர்கள்கிட்ட மேலே எடுத்து கொள்ளப்பட்டு பரலோகத்துக்கு போயிட்டார் இயேசு கீழே சீசர்கள் தான் இருக்கிறாங்க மேலே இயேசு போயிட்டார் செத்து மூணாவது நாள் உயிர் தொழுந்து நாற்பது நாள் பூமியில் இருந்துட்டு இயேசு நாற்பதாவது நாள் சொல்லிட்ட பிறகு போறார் மேலே மேலே போயிட்டார் பிதாவின் வலது பக்கத்தில் போய் உட்காண்டார் ஆனால் சீச்சர்கள்ட்ட ஒரு காரியம் சொல்லிட்டு போனார் நான் போகிறேன் என் நாமத்தை உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டு போகிறேன்னு சொன்னார் மறுபடியும் என்ன பாருங்கள் எல்லாரும் நான் போகிறேன் என் நாமத்தை உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டு போகிறேன்னாரு என்ன ஆச்சு தெரியுங்களா இவர்கள் அவர் நாமத்தில் பிசாசுகளை துரத்தும் போது அவர் நாமத்தில் வியாதிஸ்தர்களை கை வைக்கும் போது என்ன நடந்துச்சுன்னா இருதாவசனம் அவர்கள் புறப்பட்டு போய் எங்கும் பிரசங்கம் பண்ணினார்கள் கர்த்தர் அவர்களுடனே கூட கிரியை நடப்பித்து அவர்களால் நடந்த அடையாளங்களினால வசனங்களை உறுதிப்படுத்தினார் ஆமேன் லேலூயா இயேசு போயிட்டாரு அவன் நாமத்தை கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு ஆனா எப்பெல்லாம் இந்த நாமத்தை பயன்படுத்துறாங்க உடனே இயேசு மேல போய் சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிற இயேசு அதே நேரத்தில் கீழே அவர்களோட வந்து கூட இருந்து அவர்கள் நாமத்தில் என்னென்ன சொல்கிறாங்களோ அதெல்லாம் வந்து இயேசு செஞ்சு முடிச்சாராங்க எவ்வளோ பெரிய காரியங்களை இயேசு செய்கிறார் பாருங்கள் அவர் நாமத்தை பயன்படுத்தும் போது அவரே வந்து காரியங்களை செய்கிறார் அவரே வந்து அற்புதங்களை செய்கிறார் அவரே அந்த சீனுக்குள்ளே வரார் யாராவது அவர் நாமத்தை உபயோகப்படுத்தும் போது இப்போ நான் சொன்ன இந்த அஞ்சு காரியங்களை யோசிச்சுருக்குறோமா யாராவது யோசிச்சு சொல்கிறோமா எல்லா நாமத்துக்கு மேலான நாமத்தில் நான் இப்போது ஜெபிக்கிறேன்னு இறுதியத்தில் விசுவாசிக்கிட்டே ஜெபிச்சிருக்கோமா கட்டளை கொடுத்துருக்கோமா ரெண்டாவது இயேசுவின் நாமத்தை பயன்படுத்தும் போது எல்லா அதிசயங்களையும் உள்ளடக்கின ஒரு பேருன்னு அந்த பேரை தைரியமாக விசுவாசத்தோடு சொல்கிறோமா மூணாவது இந்த பேரை சொன்னால் நம்மளை ஆண்டவர் ரச்சிக்கிறாரு பாவத்திலேருந்து சாபத்திலேருந்து பிசாசுகிரியிலேருந்து ரச்சிக்கிறார் நாமம் என்று சொல்லி விசுவாசத்தோடு சொல்லுகிறோம்மா இந்த நாமம் நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாத நாமம் விசுவாசிக்கிறோம்மா அடுத்தது இந்த நாமம் சொல்லும் போது இயேசுவே வந்து கிரியை செய்கிறார்னு எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறோம் இயேசு தான் நேராக வந்து கிரியை செய்கிறார் இந்த வசனத்தை மறவாதீங்க கடைசியாக அந்த வசனத்தை சொல்கிறேன் நான் என்னென்னா இயேசு சொன்னார் என் நாமத்தில் பிசாசுகளை துரத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் பரலோகத்துக்கு போன பிறகு எங்கெல்லாம் சீச்சர்கள் இயேசு நாமத்தை பயன்படுத்தினார்களோ உடனே இயேசு அவங்க நடுவில் வந்து ஆவியாக அவர் நடுவில் வந்து அந்த நாமத்தை பயன்படுத்துகிற அற்புதங்கள் எல்லாம் செஞ்சு முடித்தாராம் இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல படிக்கிற இடத்துல பக்கத்து வீட்டில் யாரை பார்த்தாலும் சரி எப்பெல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தை உபயோகப்படுத்துகிறீங்களோ அப்ப இயேசுவே அவர்கள் நடுவில் வந்து கிரியைகளை நடப்பிப்பார் 
நான் சொல்கிற இனிமேல் தான் உங்கள் மூலமாக நிறைய பேருடைய பிரச்சனைகள் தீரப்போகுது இனிமேல் நிறைய வியாதிகளை கத்துற உங்கள் மூலமாக சோஸ்தமாக்க போகிறான் நீங்கள் அந்த நாமத்தை பயன்படுத்தும் போது பயங்கரமான மகத்தான காரியங்கள் நடக்கும் விசுவாசிக்கிறவர்கள் நடக்கும் அடையாளங்களாக ஆண்டவர் உங்களுக்கு விசுவாசத்தின் அடையாளமாக உங்கள் வாழ்க்கையை பயன்படுத்துவார் நீங்கள் செய்கிற அற்புதங்கள் உங்களை விசுவாசிகள் என்று நிரூபிக்க வைக்கும் எப்படி சிஸ்டர் நீங்கள் சொல்லி இதெல்லாம் நடக்குதுன்னா நான் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் சாட்சி சொல்லுவீர்கள் எப்படிமா நீ சொன்னதுனால இது நடக்குது அப்படின்னா இயேசு நாமத்தை விசுவாசித்து நீங்கள் சொன்னதுனால அது நடந்துச்சுன்னு பார்க்குறவங்க எல்லாம் உங்களை குறித்து அதிசயப்படுவாங்க ஏன்னா நீங்கள் இயேசு நாமத்தை சொல்லும் போது இயேசுவே வந்து அந்த நேரத்தில் கிரியை செய்கிறான் என் நாமத்தில் எங்கே கூடுறீங்களோ அங்கெல்லாம் நானே வருவேன் சொன்னான் என் நாமத்தில் நினச்சி எதெல்லாம் செய்கிறீங்களோ அது நேரத்திலெல்லாம் நான் தான் வந்து அற்புதங்களை செய்வேன் சொல்கிறேன் ஆமேன் காட் பிளேஸ் கடைசியாக ஒரு காரியம் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த நாமம் சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கிற நாமம் மறித்தேன் சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கிறேன்னு சொல்லி உயிரோடு எழும்பின ஒரு நாமத்தை தான் கருத்தர் நம்ம கையில் கொடுத்துருக்கிறான் அதுக்கான ரெண்டு வசனங்களை சொல்லி முடிக்கிறேன் நான் படிக்க முடியாது வெளிப்பாடு ஒன்று பதினெட்டு அப்போ சில நாலாவது அதிகாரம் எட்டுலேருந்து இருபது வரைக்கும் படித்து பாருங்கள் அப்போ சில நாலாவது அதிகாரம் எட்டுலேருந்து இருபது வரைக்கும் அந்த நாமத்தினால தான் அந்த முடவனை கருத்தர் சோஸ்தமாக்கினார் நீங்கள் கொலை செஞ்சிங்க தேவன் அவரை உயிரோடு எழுப்பினார் சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கிற நாமம் அது உயிரோடு இருக்கிற நாமங்க சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கு மறித்தேன் இதோ சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கிறேன் கவனிங்க இயேசு கிறிஸ்து எங்கேயோ இருந்து காணா போன கடவுள் இல்லை சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கிற கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிற கர்த்தர் இந்த நாமத்தை பயன்படுத்தும் போதெல்லாம் அவர் தன்னை உயிரோடு இருக்கிறவராக காண்பிப்பார் அவர் நாமத்தை பயன்படுத்துகிற போதெல்லாம் மாறாத அற்புதத்தை கர்த்தர் செய்வார் அவர் நாமத்தை பயன்படுத்துகிற போதெல்லாம் அவர் நடுவில் வந்து கிரிய செய்வார் அவர் நாமத்தை பயன்படுத்துகிற போதெல்லாம் முழங்கால் எல்லாம் முடங்க பண்ணுவார் அவர் நாமத்தை பயன்படுத்த போதெல்லாம் எல்லா அதிசயங்களும் நடக்க முடியாத நான் நடக்க ஆரம்பிக்கும் இயேசுவின் நாமத்தினால இப்பொழுதே இந்த அற்புதங்கள் நடப்பதாக நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் தயவு செய்து கொஞ்ச நேரம் எழுந்திரிச்சு நிற்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதத்தை பல அற்புதத்தை நடப்பிக்கிற இந்த நாமத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் நெய் தெரிய பாராக்கா தோரோ போஷா தரமாட்டோம் இந்த நாம உங்க மேல தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுதே பரிசு தாவியரவர் இந்த நாமத்தை உங்க கையில கொடுக்கிறார் உங்க வாயில இந்த நாமத்துடைய அதிகாரத்தை வைக்கிறார் உங்க இருதயத்துல இந்த நாமத்தை விசுவாசிக்கக்கூடிய விசுவாசத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் அந்த விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்க உங்களால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இருக்காது எல்லாத்தையும் நடப்பிக்கிற மேலான நாமத்தை இப்பொழுதே இயேசு ஆனவர் உங்களுக்கு கொடுக்குறார் இந்த நேரத்திலும் கூட இந்த நாமத்தை விசுவாசித்ததுனால இந்த நாமத்தை விசுவாசிக்கிற நீங்கள் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை இந்த நாமத்தை விசுவாசிக்கிறனால உங்களை கர்த்த உங்களுக்கு கர்த்தர் ஐஸ்வர்ய சம்பந்தராக இருக்க போகிறார் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்காதலாம் நடக்க போகிறது உங்களை கொண்டு கர்த்தர் இந்த பூமியில் ம நிறைய மக்களை காப்பாற்றுவார் பாவத்திலிருந்து சாபத்திலிருந்து பிசாசின் பிடியிலிருந்து விடுதலையாக்கக்கூடிய மகத்தான நாமத்தை உங்கள் இருதயத்தில் உங்கள் மேலே சுமந்து கொண்டு நீங்கள் வாழ்வதற்கு கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக உங்கள் மேலே ஆவியானவர் இருக்கிறார் உங்கள் வாயில் அவர்கள் அருளிய வார்த்தைகள் இருக்கிறது உங்கள் குள்ள கர்த்தருடைய நாமம் இருக்கிறது அவருடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆக அவரை பிரதிநிதித்து இந்த பூமியில் புறப்பட்டு சொல்லுங்கள் இயேசுவின் மூலமாக ஆமேன் 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 நமது ஜபம் டிவியில் இன் கிரைஸ்ட் பைபிள் ஸ்டடி இயேசுவால காற்றையும் கடலையும் ஒரு இயற்கையை கட்டுப்படுத்த முடியுதுன்னா எதிர்த்து வருகிற சூழ்நிலைகளை கட்டுப்படுத்த முடியுதுன்னா நீங்களும் நானும் மலைகளையோ வெள்ளங்களையோ சூறாவளிகளையோ இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கட்டுப்படுத்த முடியும் ஜபம் டிவி